sekarang sedang berlangsungnya program penanaman semula pokok paya gambut di hutan simpan Raja Musa, Kuala Selangor. Hutan paya gambut merupakan suatu ekosistem tanah bencah yang unik kerana pembentukannya adalah hasil daripada pengumpulan dan pemendapan bahan organik yang tidak meruput sepenuhnya. Ia merupakan habitat kepada pelbagai kehidupan termasuklah juga yang terancam. Hutan simpan Raja Musa iaitu hutan simpan paya gambut yang terbesar di Selangor dengan keluasan 35,656 hektar daripada keseluruhan hampir 90,000 hektar hutan paya gambut di negeri Selangor. Uh, manfaat paya gambut, okay. Yes, uh, it's true. Yang memang ramai yang kurang tahu pasal paya gambut, okay. First thing that comes into paya gambut is that paya gambut ni adalah second barrier. So, if you all know, second barrier ni, first barrier is uh, mang mangrove forest reserve. Second barrier adalah paya gambut. Kenapa kita call this as a barrier? Sebab paya gambut adalah water catchment area. So, contohnya, when there's a tsunami happening, tsunami happens. What happens? Mangrove first barrier sebab dia akan consider pecahkan all the way and dia akan tame the water consider pergolakan air itu. So what happens but still although wave tu pecah, the air still akan masuk juga. So paya gambut ni consider sebagai satu catchment di mana air yang consider from the tsunami or what, dia akan bertakung di paya gambut. That's why if you see, 90% of paya gambut adalah water. Only 10% is organic matter. Okay, perbezaan paya gambut dan paya bakau is because dari segi ecosystem dia. Paya bakau is dia exactly in the coastal line. That means right after the sea, dia dipanggil sebagai freshwater area. The, that the coastal line is mangrove forest. Yang di dalam tu yang akan jadi paya gambut. Dia bukan consider freshwater lah. So it's not uh, coastal. Consider it's the second layer after the mangrove is paya gambut. Pelan pengurusan hutan paya gambut memberi tumpuan kepada aspek pemuliharaan dan pencegahan kebakaran hutan. Melihat deretan anak pokok yang perlu ditanam membuatkan sukarelawan berasa teruja. Apatah lagi bagi mereka yang kali pertama menyertai usaha menghijaukan alam sekitar. Jadi tugas saya di sini adalah lebih kepada kita memantau kawasan hutan paya gambut. Lah. Untuk makluman hutan paya gambut ni, kalau musim kemarau senang terbakar. Jadi tugas saya sebagai pegawai program kita cuba laksanakan apa tu langkah-langkah pencegahan lah. Contohnya kita buat sekatan parit, kita buat penanaman semula dan juga kita membuat rondaan lah termasuklah bacaan air yang mana kita kenali sebagai pizometer. Ekosistem macam biasa kita lebih kepada sebenarnya akuatik lah yang mana kita kat sini kita memang banyak spesies ikan dan kita ada pun spesies ular dan juga Ekosistem yang sedia adalah seperti macam uh, kita ada hotel rantai yang makanan sebagai contohnya kita ada sini banyak cacing dan juga at the same time babi berbanyak. Itu rantai yang ni lah. Jadi babi ni lebih kepada ular lah. Maksudnya yang last kali adalah ular. Kalau ikut ekosistem yang ada kat sini lah. Hutan paya gambut juga mempunyai peranan penting secara global dalam mengekalkan spesies terancam, endemik dan carbon sink. Ia berperanan penting dalam membekalkan sumber air secara berterusan untuk kegunaan domestik. Kita bukan memiliki alam ini tetapi kita hanya meminjamnya dari generasi akan datang. Peliharalah hutan paya gambut kita. Tak ialah hutan paya gambut untuk generasi akan datang. Peace ya. Yeah.